موسیقی لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا کومنٹ بھی کیجئے گا تاکہ میرے لیٹسٹ لیکچر آپ تک ایزی تک پہنچ سکے اب اس میں جو ہم نے آج پڑھنا ہے اس لیکچر میں لیکچر میں کیا کہ سپریٹ انٹیٹی بزنس کیا ہوتی ہیں سنگل اینڈ ڈبل بک کیپنگ میں کیا فرق ہے یہ میں نے پڑھا ہوا ہے پیچھے پھر آج ڈیٹیل میں ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کیا ہوتے ہیں یہ دیکھنا ہم نے اور ڈیوڈ ایسپٹ آف دی ٹرانزیکشن کیا ہوتے ہیں یہ دیکھنا ہے اور اکاؤنٹنگ کوئیشن دیکھنی ہے تو یہ ہم نے ٹاپک آج کور کرنے ہیں اچھا اس ٹاپک کو جب یہ ڈبل انٹی کی ڈبل انٹ کریڈر ڈبل انٹ کریڈر جب پڑھاؤں گا تو اس کا ایک میں ڈیبل انٹ کریڈر ایک جنرل اس کو کہتے ہیں اور اس کی میں بقیدہ تین سے چار ایکسٹرا مثلا پریکٹس کے لیے آپ کو لیکچر پروائیڈ کروں گا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی یہ سب سے مشکل ٹاپک ہے اس کی لوگوں کو سمجھنے لگتی ٹھیک ہے اور آپ کو جب پریکٹس بہت زیادہ ہو ٹھیک ہے تو پریکٹس بہت زیادہ ہو جائے گی تو آپ کو ایزلی اس کی سمجھ گی سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے تو اس کے میں تین سے چار لیکچر اپلوڈ ضرور کروں گا ٹھیک ہے ضرور سمجھئے گا اس کو ٹھیک ہے تاکہ وہ ڈبل انٹری کے اوپر ہی ہوں گے ڈبل انٹری کے ہوئے اوپر ہی ہوں گے سارے تو وہ آپ نے سیکھنے ہیں صحیح اس میں بھی سکھاؤں گا اور وہ لگ سے دوں گا ٹھیک ہے تاکہ بچوں کو یہ سارے آئی کم بی کم اور یہ آپ کو جو ویچول انسٹی کے پر سٹوڈنٹ ہے ان کے لیے بھی خاص پر دیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ لیکچر وہ لیکچر لینا نہ بولی جائے گا اگر وہ لیکچر آپ نے لیے تو آپ کو اکاؤنٹنگ پرفیکٹ آنے لگ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ بات ذہن میں رکھئے گا اب اس لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں کہ لیکچر کیا ہمارا اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ سیپرٹ انٹیٹی کنسپٹ کیا ہوتا ہے کہ جس میں یہ دیکھ لیتے ہیں سوری کیوں نہیں آرہا ہوں جنہیں سمجھ لگی پہلے آ جاتا تھا چلیں اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو بزنس ہے the business is treated independent from the person who own it مثلا یہ separate entity کا concept ہوتا ہے کہ وہ جو business independently treat کر رہا ہوتا ہے from person person سے who own it جو اس کو چلا رہا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ for example ہے کہ KFC ہے تو KFC is a separate entity فار ایزمپل ایک کمپنی لگا لیتے ہیں کہ پیپسی سارے وہ پیپسی لگا لیتے ہیں سپریٹ انٹیٹی ہے کہ ایف سی بھی ہے اور پیپسی بھی سپریٹ انٹیٹی ہے ٹھیک ہے سپریٹ انٹیٹی کنسپٹ ہے یہ ٹھیک ہے یہ اپنی خود کی ایک شناک رکھتی ہے مثلا اس کے اونر کو اتنے لوگ نہیں جانتے لیکن یہ انڈیپینڈنٹ ہے اپنے اپنی انڈیپینڈنٹ ہے مثلا اپنی آپ شناک رکھتی ہے اور اس کی کومن سی ہی لائک اب یہ نہیں کہ لون نہ ملے لیکن جب یہ کہے گا کہ میں پیپسی کا اونر ہوں ٹھیک ہے تو پھر وہ پیپسی کے نام کو ایک سپریٹ انٹیٹی کے نام کو وہ بڑا لون دے سکتے ہیں یہ ایک بات ذہن میں رکھئے گا تو سپریٹ انٹیٹی کنسپٹ یہ ہے ٹھیک ہے تو آگے دیکھ لیجئے گا کہ this means that all thought anything owned by business belonging to the owner of the business and anything owned by the business is payable to the owner of the accounting purpose we assume that business is independent of its owner جو بھی بندہ انڈیپینڈنٹ اپنے اون بزنس کو چلاتا ہے وہ کیا ہے سپریٹ انٹیٹی ہوتا ہے ٹھیک ہے یا اس کو کیا کہتا ہے this means that if purchase of the machinery or pieces of the equipment it own and obtain the benefit from that equipment اسے ایک بندہ ہے وہ پرچیز کرتا ہے مشین کو ٹھیک ہے اور اس مشین یا ایکوپمنٹ کو پیسیز آف ایکوپمنٹ کو کہتا ہے اس میں ایکوپمنٹ کے چھوٹے چھوٹے مثلا پیسیز ٹھیک ہے اور اس سے اس کو اون کر کے اس کو اس کے بینیفٹ سے اس کو ایکوپمنٹ یا مشین کے بینیفٹ سے بینیفٹ اٹھاتا ہے بینیفٹ اگر اپنا کچھ نہ کچھ جنیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو لائک وائز آف دی بزنس بارو منی فرام دی سامن اٹس ویل ہیو ٹو دی ری پی آف دی منی 
दिस आम वन इंक्लूड इवन दी अदर ऑफ दी बिजनेस वही मैंने बताया कि अगर भाई कोई बंदा है बिजनेस बिजनेस है वो सेपरेट एंटिटी बिजनेस होता है ठीक है बंदा नहीं होता सेपरेट एंटिटी बिजनेस क्यों बंदा मैनो मनी बारो करना चाहता है किसी से उसे रीपे भी करना चाहता है तो इट इज इंक्लूड इन वन दी ओनर ऑफ द बिजनेस वो सम वन इंक्लूड होगा इवन दी ओनर ऑफ द बिजनेस इन ऑन ऑफ द बिजनेस भी इंक्लूड होगा जारी बात है एक सेपरेट एंटिटी जो होता है ना बस ये कंसेप्ट देखिएगा सेपरेट एंटिटी वो होता है जो अपनी खुद की एक वैल्यू रखता हो बिजनेस बिजनेस खुद की वैल्यू रखता हो जैसे वो उसकी शिनाख्त हो जैसे पेप्सी को हो क्या तो ये सेपरेट एंटिटी है मैसे इसकी बता दें कॉमन सेल भी है मैसे में कहीं मैसे इसकी ये बर्थ अपनी रखते हैं ठीक है तो ये लोन भी ले सकते हैं और दे भी सकते हैं दे भी तो हम देखते हैं लोन लेते हैं अक्सर और देखा जाता है कहना दिस इट इज़ ए बिजनेस इंडिपेंडेंट फ्राम द इट ओन इज कॉल्ड सेपरेटरी एंटिटी कंसेप्ट जो बिजनेस की बिजनेस इंडिपेंडेंट होता है फ्राम ओनर अपने ओनर की तरफ से जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा होता है मैसे ओनर का इतना इंटरफेयर नहीं होता वो सेपरेट सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट होता है तो इसको डिस्कस करेंगे हम आगे देखे आगे देखिएगा सिंगल एंट्री बुक कीपिंग अब सिंगल एंट्री बुक कीपिंग में मैंने पीछे पढ़ाया था कि जो वन एक्सेप्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है जो वन ट्रांसप्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन को ये क्यों नहीं आ रहा आ, पहले आना चाहिए था आ, स्क्रीन अच्छा ये हो गया ठीक है आगे देख लेते हमें भी ना आया हो तो सही सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कहता है वह जहाँ आपकी ट्रांजेक्शन कभी कभी एक ट्रांजेक्शन को याद कर रिकॉर्ड कर लेता है कभी कभी दो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेता है कभी कभी करता ही नहीं है तो सिंगल एंटिटी कंसेप्ट बुक कीपिंग ये होता है ठीक है मसम फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि कोई बंदा चीज़ लेने आता है उधार ले लेता है वो बस ये भी लिख लेता है मैंने इस अकबर से इतने पैसे लेने हैं ठीक है तो ये लिख लेता है पेपर तो लिख लेता है लेकिन हम मसम क्राइटर पे पेपर या क्राइटर का नाम तो लिख लेता है ठीक है तो लेकिन उसका क्या होता है सेल करता सॉरी सेल डाटर का नाम तो लिखता है लेकिन सेल का कोई पता शता ही नहीं होता ठीक है तो मैंने इससे पैसे लेने हैं ये ऐसे करता है वो आगे देखिएगा दी एक्चुअल इज दी दिस एक्चुअल इज नॉट सिस्टम बट इज द प्रोसीजर विच ऑफ दी समॉल बिजनेस कंसर्न लाइक टेलर एंड समान शॉप कीपर बुक कीपिंग और अच्छा ये देखिए मैं अगर हमारे जो करियाने वाले स्टोर होते हैं ना ये स्मॉल बिजनेस होते हैं रिटेलर बिजनेस होते हैं मतलब स्मॉल बिजनेस होते हैं रिटेलर भी होते हैं ये इनको डबल एंट्री फॉलो नहीं करना पड़ता मतलब ये सिंपली ये खाता सा रजिस्टर सा लेते हैं उधर बस लिख देते हैं इतना मैंने कैश लेना है इतना मैंने कैश देना है और इतने से मैंने कैश मतलब इतना कैश रिसीव करना है इतना मैंने कैश लेना है बस वो इतना ये लिखते हैं इसको बड़ा चुरा नहीं लिखते हैं मतलब डबल एंट्री को फॉलो नहीं करते हैं ठीक है तो ये देखिएगा आगे देखे जाए इन दिस सिस्टम दे आर दी यूजली टू और थ्री रजिस्टर खाता खाता में खाते की तरह में से टू और रजिस्टर होते हैं जिसमें जिससे लेने होते हैं उसका अलहदा होता है जिसको देने होते हैं उसका अलहदा होता है ठीक है तो ये इनका अलहदा होते हैं मतलब थ्री या टू का खाते होते हैं इनके इन द रजिस्टर कैश रिसीव फ्राम कस्टमर ऑफ कस्टमर से जो लिया होता है रिकॉर्डिंग ऑफ द वेयर आर दी वन इज दी पर्सन इज रिकॉर्डिंग ऑफ द गुड सोल्ड ऑफ द क्रेडिट जिसको हमने उधार खाता भी कहता है जिसको हमने उसे चीज़ें बेची होती हैं ठीक है दी मैं दे आर मैनी आर मे नॉट द रजिस्टर ऑफ द सप्लाई टू दी वो मनी इज प्रोबेबल बस वो क्या करते हैं जो रजिस्टर होता है सप्लायर होता है जिसको उसने पेपर करना होता है वो मे भी खताब खताब खाता बनाए या ना बनाए ठीक है वो ऐसे नहीं देखता फर्ज उसने पैसे पे करने हैं ठीक है तो वो सप्लायर का नाम ही नहीं लिखेगा सही है तो ये देखते हैं वेल मीन्स डैट के वन एक्सेप्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन एक एक्सेप्ट वन एक्सेप्ट कहते हैं एक एक्सेप्ट कहते हैं ट्रांजेक्शन को बस वन एक्सेप्ट इसको कहते हैं टू एक्सेप्ट वो कहते हैं जिसमें आप फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ बेचते हो किसको मुझे प्रोफेसर उमान को चीज़ बेचते हो एक प्रोफेसर उमान एक सेल दो एक्सेप्ट हो गए आप दोनों को रिकॉर्ड करें ठीक है तो सिंगल एंटी सिस्टम क्या कहता है वो एक को ही करता है बस और दूसरे को करता ही नहीं है ठीक है तो आगे देखते हैं डबल एंट्री डबल एंट्री बुक कीपिंग डबल एंट्री बुक में दो एक्सेप्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन होती है ये देखिएगा डबल एंट्री बेस ऑफ द इफेक्ट ऑफ द डर एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू एफेक्ट एक्सेप्ट बस दो एक्सेप्ट रखते हैं जैसे आप सेल करते हो कैश के ऊपर सेल करते हो कैश को कैश और सेल कैश एक एक्सेप्ट है सेल दूसरी एक्सेप्ट है मतलब एक्सेप्ट है तो इसको ये दोनों को रिकॉर्ड करता है उसने कहा कैश भी क्या रिकॉर्ड करो और सेल को भी रिकॉर्ड करो ठीक है दोनों को रिकॉर्ड करो तो ये टू एक्सेप्ट होते हैं जैसे उसने कहा कि रिसीविंग अ बेनिफिट एंड दी गिविंग द बेनिफिट कोई भी आप रिसीव बेनिफिट करते हो तो या प्रोवाइड बेनिफिट करते हो फॉर एग्जांपल सेल करते हो आप रिसीविंग करते हो ठीक है परचेज करते हो आप प्रोवाइड करते हो ठीक नहीं आप सेल करते हो प्रोवाइड करते हो परचेज करते हो 
तो रिसीव करते हो ठीक है तो ये होता है रिसीविंग बेनिफिट कर देते हो या प्रोवाइडिंग बेनिफिट कर देते हो अब इसमें रिसीविंग और बेनिफिट में ये डबल एंड डेबिट एंड क्रेडिट की डेफिनेशन है तो हम इसको देखेंगे बकायदा ठीक है दे आगे देखिएगा बस ये बात याद रखिएगा टू डबल एंट्री वो कहते हैं जिसमें टू एक्सेप्ट ट्रांजेक्शन हो दो एक्सेप्ट और सिंगल एंड में वन हो ठीक है कभी कभी वन कभी कभी मजोरिटी तौर पर वन पर ही पहचाना जाता है ठीक है आगे देखिएगा तो अकाउंटिंग सिस्टम डाटा बोथ एक्सेप्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इन द सेम बुक ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड डबल एंट्री मतलब एक ही मतलब उसने कहा कि बोथ एक्सेप्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इन द सेम बुक ऑफ अकाउंट्स मतलब उसको सेम बुक ऑफ अकाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड करना उसको क्या कहते हैं बुक डबल डबल एंट्री बुक सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं मतलब एक इसका एक तरीका है डबल एंट्री तरीके का इसको बुक ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं इसको क्या कहते हैं बुक ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं उस बुक ऑफ अकाउंट्स में उसने एक बुक ऑफ अकाउंट्स में इसको दोनों को रिकॉर्ड करना आता है बुक ऑफ अकाउंट्स में इसको दोनों को रिकॉर्ड करना आता है उसको क्या कहते हैं डबल एंट्री कहते हैं तो इसको डबल एंट्री में बाकायदा समझाऊँगा आपको और कराऊँगा इसकी प्रैक्टिस भी कराऊँगा आपको नमेरिकल भी कराऊँगा तो आप परेशान ना हो जाएगा ये थ्रेटिकली इसको अच्छे तरीके से समझिए दैट दी डेट द अकाउंट डेट रिसीव द बेनिफिट इज डेबिट अब इसमें क्या कहता है कि रिसीव बेनिफिट कहता है वो डेबिट होता है एंड प्रोवाइड द डेब बेनिफिट इज कॉल्ड क्रेडिट ये जेन में इसको ये बात याद रखिएगा जो भी बेनिफिट आप दे रहे हो रिसीव कर रहे हो सॉरी रिसीव कर रहे हो उसको डेबिट कराएंगे और जो बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हो क्या कर रहे हो हमारे क्रेडिट होंगे ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा जो भी बेनिफिट आप रिसीव कर रहे हो उसको क्या कर रहे हो डेबिट और जो भी बेनिफिट क्रेडिट प्रोवाइड कर रहे हो उसको क्या कहते हैं क्रेडिट अब देखिए इसमें यह है कि डेबिट एंड क्रेडिट आर डोनेट बाय द डी आर एंड सी आर इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ये याद रखिएगा सॉरी डेबिट एंड क्रेडिट की साइड में लिखते हैं इसको ऐसे डी आर बी आर जब इसके डी आर लिखा इसका मतलब डेबिट है सी आर का मतलब तो क्या क्रेडिट है ठीक है तो ये बात है मेरे को ये डी आर का डर मतलब डॉक्टर नहीं होना इधर ठीक है तो डी आर का मतलब अकाउंटिंग टर्म में डेबिट है और इसका सी आर में क्रेडिट है रिस्पेक्टिवली आगे देखिए इसकी डेफिनेशन भी पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन डेबिट कर करके जो रिसीव बेनिफिट करता है उसको डेबिट है और जो प्रोवाइड बेनिफिट करता है और क्रेडिट इसकी प्रैक्टिस के दौरान मैं आपको समझाऊंगा कैसे रिसीव होता है कैसे प्रोवाइड होता है ठीक है तो ये आपको मैं समझाऊंगा दी एलिमिनेट रिजल्ट ऑफ द सिस्टम इज ऑफ द एवरी एवरी डेबिट एंड देयर इज द इक्वल इज द क्रेडिट मतलब ये क्या होना चाहिए दैम आपको ये एमसीक्यू से भी आ जाता है एवरी डेबिट एवरी डेबिट एंड क्रेडिट ऑलवेज इक्वल एट बोथ साइड बोथ साइड आपकी इक्वल होनी चाहिए डेबिट एंड क्रेडिट की ये बात जेहन में रखिएगा ठीक है तो ये एमसीक्यू से आ सकता है आपको ठीक है तो एमसीक्यू से आ सकता है कि डेबिट एंड क्रेडिट ऑलवेज क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए और अकाउंटिंग डबल एंड अकाउंटिंग में क्या चाहता है डोस टू एक्सेप्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग ये एमसीक्यू से मैं पूछ सकता है और सिंगल एम डे वन एक्सेप्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डिंग इज कार्ड और इसको कह सकता है कि रिसीव दी बेनिफिट इज कार्ड क्या होता है डेबिट होता है और प्रोडक्ट दी बेनिफिट ऑफ कार्ड इज क्रेडिट होता है ये एमसीक्यू बन सकता है ठीक है तो ये एमसीक्यू आपको आ सकते हैं ठीक है तो और पूछ सकता है कि जो बुक ऑफ अकाउंट्स में जो सेम ट्रांजेक्शन और कार्ड होती हैं वो क्या होती हैं डबल एंट्री डबल एंट्री सिस्टम कराती हैं ठीक है तो ये आपने देखना है आगे देखते हैं सिंगल एंड डबल एंट्री सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि वही बातें हैं पीछे हमने बताया पाया नहीं है कि डबल एंट्री सिस्टम इज डी मोर सुफिकेटेड कंप्रीहेंसिव एंड रिलायबल फ्राम दी सिंगल एंड बुक ऑफ दी बुक की वजह से अब देखो ना डबल एंट्री सिस्टम एक एक सुफिकेटेड है मतलब एक कंपनी ऐसी वह बहुत लेंथ एक चीज़ है रिलायबल रिलायबल है मतलब उसको पता चलता कि मैंने क्या चीज़ दी है क्या चीज़ ली है क्या मैंने बैलेंस मेरा बैलेंस क्या क्या मेरा बैलेंस नहीं है रेदर दैन ऑफ द रिलायबल फ्राम दी सिंगल एंट्री सिट बुक कंपनी के सिंगल एंट्री से पता नहीं चलता इतना लेकिन डबल एंट्री से आपको बिल्कुल एकोरेट पता चलता है आपका बैलेंस कितना है अपने सेल कितनी है आपके सेल बैलेंस कितना है आपका कैश बैलेंस कितना है तो ये अलग अलग से चीज़ें देता है आगे देखो सिंगल एंट्री सिस्टम रिकॉर्डिंग ओनली वन एक्सेप्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग एक्सेप्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग करता है जैसे उसने कहा कैश कैश रिसीव फ्राम सेल इज रिकॉर्डिंग द कैश रजिस्टर ओनली मतलब उसने कैश सेल की है मतलब कैश है और सेल है दो चीज़ें हैं अब उसने कैश रिसीव कर लिया सेल को रिकॉर्ड ही नहीं किया मतलब कैश रजिस्टर बनेगा ठीक है या गुड्स सोल्ड ऑन द क्रेडिट ऑन क्रेडिट इज इंडिविजुअली अकाउंट ओनली मतलब उसने क्रेडिट पर कोई चीज़ बेची है उसने वैसे जिसको बेचा होता है उसको अकाउंटिंग टर्म में डेटर कहते हैं अकाउंटिंग टर्म में क्या कहते हैं डेटर कहते हैं रिसीवेबल कहते हैं मैंने पीछे पढ़ाए भी हैं आपको तो रिसीवेबल कहते हैं डेटर कहते हैं ठीक है तो उसको उसको उसका नाम लिख लेता है बाकी छोड़ देता है ठीक है ये देखिए
ठीक है उसके जो क्रेडिट पर्सन बेची होती है दी रिसीव्ड दी रिसीव्ड मस्ट मस्ट बी रिकॉर्डिंग इन दी बुक दी अकाउंट ऑफ द इंडिविजुअल ओनली तो वो जो रिसीव्ड होता है ना वो उस इंडिविजुअल बंदे पर रिकॉर्ड करता है ठीक है दो सब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करता ठीक है सही है सही है तो वो ये करता है आगे देखिएगा समय लगी होगी आगे देखो बुक डबल एंट्री सिस्टम रिकॉर्डिंग फ्रॉम दिस टू एस एप्टर ट्रांजेक्शन होती हैं दोनों दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग होती हैं जैसे व्हेन गुड्स आर सोल्ड कैश टू एक्सेप्ट ऑफ दी ट्रांजेक्शन ठीक है इसकी प्रैक्टिकल भी कराऊंगा कि ट्रांजेक्शन दो एसेप्टर ट्रांजेक्शन के जैसे रिसेलर आज गुड सोल्ड एंड रिसीव कैश अगेंस्ट दैम मैं एक चीज़ बेचता है उसके बदले उसके कैश लेता है द गुड सोल्ड इज बेनीफिट ट्रांसफर टू दी परचेज परचेज मैं गुड्स सोल्ड इज बेनीफिट जो प्रोवाइड कर रहा है देखो ना स्कूल गोल्ड सोल कर बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है ट्रांसफर टू दी परचेजर परचेजर को क्रेडिट होगा वे जो कैश अगेंस्ट ऑफ द गुड्स ऑफ द बेनिफिट रिसीव्ड जो भी रिसीव्ड होगा हमारा क्या होगा डेबिट होगा अब उसने क्या किया उसने सेल गार्स गुड सोल्ड की हैं उसने इस बेनिफिट ट्रांसफर किया बेनिफिट क्या होता है प्रोवाइड किया उसने बेनिफिट प्रोवाइड किया ठीक है तो जो परचेज को किया वो क्रेडिट होगा और जो हमने कैश रिसीव किया है परचेज से वो हमने सेव किया वो डेबिट होगा इसका मतलब है कि हमने कैश कौन डेबिट और सेल कौन क्रेडिट करेंगे ठीक है आ, इसको आगे हम देख लेते हैं वेन द गुड्स आर दोल्ड इन द्रेडिट क्रेडिट गिवन इन दी सम किसी को उधार पे बेचते हैं क्या करते हैं गुड सोल्ड दी बेनिफिट रिसीव इज नॉट कैश कैश में नहीं होता क्योंकि गुड्स हम कैश में क्रेडिट पे कर रहे होते हैं दिन राइट टू द रिसीव कैश फ्रॉम द कस्टमर जब हम कस्टमर से रिसीव करते हैं पैसे दे फॉर दी इन केस ऑफ द डेबिट इज कस्टमर एंड ऑफ द कैश कैश की जगह हम क्या कर देंगे डेबिट एंड कस्टमर कर देंगे ठीक है तो जब हम उधार पे बेचेंगे तब हम उधार पे बेचेंगे पहले तो हमने कोई कैश पे की होगी तो कैश को कैश को डेबिट करेंगे ना तो जब हम एस, जब हमारा एसर इंक्रीज हुआ है तो ये मैं डबल एंट्री आपको बकायदा समझाऊंगा ठीक है प्रैक्टिस के साथ उसके बड़े मतलब एग्जाम्पल कराऊंगा इसकी पच्चीस से बीस एग्जाम्पल कराऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से याद आ जाए हो जाए तो आपने कैश की जगह क्या करना है कस्टमर का नाम कस्टमर को डेटर कहते हैं या रिसीवेबल कहते हैं ठीक है When cash is received from the customer, uh, right to the receive the uh, cash cases, uh, so benefit is received is cash and uh, benefit is uh, transferred to the receive cash. The cash is debit and customer code debit. जब हम cash receive कर लेंगे customer से, तो फिर cash को debit हो जाएगा, customer को credit हो जाएगा. तो ये इसका मतलब ये है. तो हम देख लेते हैं इसको आगे. आगे देखते हैं अडोप्टिंग दी डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग सिस्टम कैन देर फॉर द फॉलोइंग एवरी ट्रांजेक्शन एज इक्वली डेबिट एंड क्रेडिट एक डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल होनी चाहिए इन सेंस ऑफ द टोटल ऑफ द डेबिट बैलेंस अकाउंट डेबिट अकाउंट इज इक्वल टू द क्रेडिट अकाउंट क्रेडिट और डेबिट बैलेंस इक्वल होना चाहिए ये बाजी में रखे ठीक है दी सर्वे ऑफ द क्विकली टेस्ट ऑफ द मैथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द बुक क्विकली एक्यूरेसी मैथमेटिक होती है ये बस याद रखिएगा कि डेबिट एंड क्रेडिट ऑलवेज इक्वल होनी चाहिए सिंस आर दी एक्सेप्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन और अकॉर्डिंग देर ऑफ द बुक ऑफ द मोर इन इन्फॉर्मेटिव जब रिकॉर्डिंग टाइम था फॉर्मेटर में देती एग्जांपल ऑफ डिक्स इट्स इफ दी बुक कीपिंग ई कीप्स डबल एंट्री बुक्स विल नोन दी एग्जिस्ट ऑफ दी फिगर टोटल सेल कैश इन हैंड एंड सेवर फ्रॉम दी कस्टमर दे फॉर द रिस्पेक्टिव अमाउंट एट दी डिजाइल टाइम ठीक है तो ये वो कहता है कि जैसे हम जानते हैं कि एग्जैक्ट फिगर टोटल सेल होती है हमारी कैश इन हैंड जो और रिसीवेबल फ्राम द कस्टमर जो मैंने कस्टमर की रिसीव से किया तो रिस्पेक्टिवली जैसे डिजायर हमने कर लेना होता है तो हमने कैश ये हमारी टोटल फिगर एग्जैक्ट सेल मतलब ये अच्छी चीज़ें आ जाती हैं इसमें सारी सेल में सारी ठीक है तो हमने कैश रिसीव की सेल के दौरान कितना किया ठीक है अब डेबिट एंड क्रेडिट देख लेते हैं वी हैव टू दर्म ऑफ दी डिस्कशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट डेबिट एंड क्रेडिट टू लैटिन वर्ड्स लैटिन वर्ड्स हैं एंड सच आइट इज डिफिकल्ट टू दी दे आर द लिटल मीनिंग्स बट वी डिवेलप ऑफ दी अंडरस्टैंडिंग इसको समझाना बड़ा मुश्किल है लेकिन आप देखिएगा डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं इट इज़ ए सिग्निफिकेंस रिसीविंग ऑफ द बेनिफिट इट इज ए सिंपल वर्ड ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द क्रेडिट ठीक है अब इसको समझाता हूँ ये ओ इधर ये खुल जाता है मतलब ये क्यों लॉक लग गया इसको तो मतलब ये थोड़ा हो जाता सही सॉरी ठीक है आगे देखें सिग्निफिकेंस प्रोवाइडिंग बेनिफिट इज सिंपल वर्ड राइट राइट साइड ऑफ द्रेडिट अब देखें इसका एक कल ऐसे कालम बने होते हैं ऐसे एक एक इधर का कालम एक इधर का कालम ये लेफ्ट कालम होता है ये राइट कालम होता है ये राइट क्रेडिट होगा लेफ्ट क्या होगा डेबिट होगा ये ध्यान में रखिएगा ठीक है डेबिट एंड क्रेडिट विल भी एक्सप्लेन डिटेल भी दी जो देखते हैं अब देखें कि हमें ये देखना है कि वी शुड बी दैड फॉर दी एवरी डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट ये तो हम बार बार पढ़ लेते हैं अब इसमें ये एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए ठीक है तो पता चल जाए इसमें है क्या
this means that every transition should be uh, two side of the effect Mr. Mr. Example, for example uh, Mr. A start his business uh, initial investment of this 10 lakh, uh, 1 lakh ke. In cash of the business, मतलब शुरू में business शुरू करता है बंदा, तो वो cash ही शुरू करता है, ठीक है? Capital की शुरुआत cash की शुरुआत है. Out of this following of the purchases in cash, अब ये purchases cash में खरीदता है. जैसे A building में rupees खरीदता है, मतलब 50,000 की furniture purchases खरीदता है, 50,000 की और vehicle खरीदता है, 50,000 की. अब इसको मैंने double entry करना है मुतकिल. This means that कि he spent of the total rupees 50,000 जो उसने purchases किए हैं पीछे जाके furniture उसके इसे and he left to rupees of the 25, ठीक है और जो मैंने पॉइंट टू टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड कैश छोड़ा है मतलब अब इसको देखते हैं हम बकायदा देखते हैं इसको प्रैक्टिकल देखते नहीं चाहे वी विल भी प्याल अप्लाई द ड्यूअर अफेक्स एप्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू जैसे उसने के वन लैक का उसने वन लैक का इन्वेस्ट किया उसने वन लैक का कैश अकाउंट के साथ अब ये हमेशा मेरी याद रखिएगा कि ये हमारा कैश होता है एसड ये ज़्यादा सा याद रखिए जाएगा एसड में बताया था क्या होता है हमारा एसड होता है क्या होता है हमारा एस और एसड जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है डेबिट होता है ऐसा जब इंक्रीज होता है डेबिट होता है अब इस बिजनेस जब स्टार्ट किया जाता है कमेंस किया जाता है या इन्वेस्ट किया जाता है तो कैश की सूरत में किया जाता है कैपिटल की सूरत में किया जाता है ठीक है तो आपने क्या कहना है मैं सब कैश को डेबिट इधर कैपिटल कौन करा लेते ना कैपिटल कौन होगा मिस्ट ए नहीं होगा कैपिटल कौन करा लेते होगा ठीक है ठीक है तो कैपिटल ए अकाउंट भी कर सकते हैं ए अकाउंट में इन्वेस्ट किया था ठीक है तो कैप एसेट कौन डेबिट क्योंकि एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है तो जब इंक्रीज होता है डेबिट होता है और कैपिटल भी जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है ठीक है तो ये कैपिटल की सेंस दे रहा है ए को ठीक है एनालाइज द ट्रांजेक्शन अकाउंट हैज बी रिसीव फ्रॉम द बेनिफिट इन द केस ऑफ द कैश अकाउंट एंड द अकाउंट ऑफ द प्रोवाइडिंग ऑफ द बेनिफिट इज मिस्टर ए मिस्टर ए पर बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है ठीक है कैपिटल की सूरत में अब हम इसको देख लेते हैं अब इसने परचेज बिल्डिंग की है बिल्डिंग की है बिल्डिंग परचेज की बेनिफिट फ्रॉम द कैश अकाउंट अब देखिए कि कैश पे की है अब बिल्डिंग में रखा है एसड है बिल्डिंग में रखा है एसड है और एसड जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है डेबिट होता है एसड इंक्रीज होता है तो क्या होता है हमारा डेबिट होता है तो एसड कौन डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है पचास हज़ार का और कैश पे खरीदी है तो कैश कौन करा देगा क्रेडिट क्योंकि ये भी एसड है और जब एसड डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है ये बात एक है जब एसड इंक्रीज हो डेबिट होता है जब एसड डिक्रीज हो तो क्रेडिट होता है तो ये कैश में रखा है एसड है बिल्डिंग में रखा है एसड है ये आपको नाम याद रखने पड़ने यहाँ पर ठीक है तो ये डिक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज होता है डेबिट होता है डिक्रीज होता है क्रेडिट होता है ऐसे फर्नीचर हमारा भी ऐसा होता है फर्नीचर क्या होता है कैश पे खरीदा उसने ठीक है तो अब उसने क्या कि दी फर्नीचर अकाउंट बेनिफिट फ्रॉम दी कैश अकाउंट अब देखो फर्नीचर भी क्या हमारा एसड है अब एसड अकाउंट डेबिट हो जाएगा एक टेन थाउजेंड का कैश अकाउंट भी हमारा एसड क्रेडिट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा ठीक है अब वाइकल भी हमारा एसड है ठीक है तो वाइकल अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये हमारा एसड इंक्रीज हो रहा है कैश अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि डिक्रीज हो रहा है कैसे तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा ठीक है तो ये आप ऑफ सो समझ लग गया ठीक है आगे देखिए क्या वी कैन डिजर्व ऑफ द प्रिंसिपल डबल एंट्री देखो एवरी डेबिट इज एन ऑलवेज हैज क्रेडिट व्हिच मींस दैट ऑल डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट अब देखो मैं बताता हूं एग्जांपल ये देखो ये डेबिट की चीज है ना 1 लाख ये क्रेडिट की चीज है ये दोनों बराबर है ठीक है ये 10000 ये 10000 ये डेबिट आपस में बराबर है ये भी 5 लाख है ये भी 5 लाख ये आपस में बराबर है तो ये वो ये कह रहा ठीक है आगे देखें कि एसेट क्या होते हैं कि एसेट आदि प्रॉपर्टी एंड पोजेशन ऑफ द बिजनेस कोई भी आपकी प्रॉपर्टी या पोजेशन है किसी की मलकियत है या ओनरशिप है एक चीज़ के ऊपर वो हमारा क्या है बिजनेस का एसेट कहलाती है ठीक है जैसे बिल्डिंग होगी लैंड होगी फर्नीचर हो गया पीछे हमने अपना वैन होगी ये क्या उसके ऊपर प्रॉपर्टी है पोजेशन भी है और बिजनेस की बिजनेस की ये ध्यान रखिएगा ठीक है तो ये हमारा प्रॉपर्टी बिजनेस के जो होता है उसके प्रॉपर्टी एंड पोजेशन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ द टैट है फिजिकली एग्जिस्टेंस इज कॉल टेंजिबल और अदर है नो फिजिकल कॉल इंटेंजिबल मतलब इसका मतलब जिसको हम छू सकते हैं महसूस कर सकते हैं वो टेंजिबल होंगे और जिसको हम जस्ट महसूस कर सकते हैं छू नहीं सकते उसको क्या कहते हैं इंटेंजिबल होते हैं टेंजिबल असर में क्या होता है फर्नीचर वाइकल आ जाता है ठीक है ये एग्जाम्पल पूछ सकता है आपको वेब सीरीज में भी पूछ सकता है आपको कि टेंजिबल असर कौन से होते हैं और इंटेंजिबल असर रेड राइट टू सीव मनी मतलब राइट टू सीव मनी होती है कि रिसीवेबल जिससे हम मतलब रिसीवेबल से पैसे लेने हैं तो रिसीवेबल हमारे टेंजिबल ऐसे नहीं होते हैं उससे हमारा राइट होता है ये हमारा ठीक है कि हमने पैसे लेने हैं इसमें ये भी लिख सकते हैं गुडविल भी लिख सकते हैं गुडविल एक नाम है मतलब पंजाब कॉलेज का नाम है पंजाब कॉलेज को छू सकते हो मतलब उसके नाम उसकी फीलिंग उसके नाम को छू सक उसके नाम लिखा होगा वो छू सकते हैं लेकिन पंजाब कॉलेज उसकी गुडविल को नहीं छू सकते आप ठीक है तो ये जैसे पेप्सी की गुडविल है ठीक है तो ये गुडविल को हम छू नहीं सकते ठीक है तो आगे देखते हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन देते हैं अकाउं
तो ये इसने बताया होता है अब देखिएगा ये डेबिट्स हैं कैश बिल्डिंग वहीकल मतलब ये उसने पीछे एग्जांपल दी हुई है ठीक है जो डबल एंट्री के थ्रू तो ये वन लैख है पचास फोर फोर्टी ये हो गया और क्रेडिटर क्या मिस्टर के ने कैपिटल की सूरत पे किया वन लैख और पचहत्तर हज़ार कैश के ऊपर मारा गया अब उसने क्या डेबिट एंड क्रेडिट्स क्या होते हैं कैश क्या बिल्डिंग क्या बिल्डिंग बिल्डिंग आया हमारा वहीकल आ गया तो ये मारा क्या हो गया कैश की सूरत में हो गया ठीक है अब इसमें क्या होगा कि मारा इधर वन लैख आ जाएगा बिल्डिंग में मारा क्या आ जाएगा फिफ्टी थाउजेंड और ए बता टेन थाउजेंड फर्नीचर पे वाइकल पे पंद्रह हज़ार तो हम इसको टोटल करेंगे तो फिर कैश लिखेंगे वन लाख और पचहत्तर हज़ार लिखेंगे तो ये एक लाख पचहत्तर हज़ार एक लाख पचहत्तर अकाउंटिंग क्वेश्चन के हमेशा में बराबर लिखेगा कि ऑलवेज डेबर एंड क्रेडिट इज इक्वल टू ऐसी ऐसी आपने ये ध्यान रखना है कि अकाउंटिंग क्वेश्चन आपकी बराबर आए तो आप देखेगा टोटल एसर इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के ये देखिएगा ठीक है तो अब देखिएगा कैश इन हैंड कैश कैश ऑन लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड इज रुपीज़ वन लैक एंड ये मेरा डेबिट हो रही है क्योंकि आपका कैश बिजनेस में आया था शुरू शुरू में तो वो कर रहा है राइट साइड इज क्रेडिट मतलब क्रेडिट साइड पर जा रहा है आपका कैश के जा रहा है सेवेंटी फाइव थाउजेंड जो हमने परचेज की थी फर्नीचर ब्लैंड हाउस वगैरह वगैरह इट इज़ गैदर ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द हैंड साइड ऑफ द पॉजिटिव फिगर ऑफ द ट्वेंटी फाइव थाउजेंड अब इसको कैश में ये वन लैख वन लैख में से सेवेंटी फाइव थाउजेंड निकाल दोगे पच्चीस थाउजेंड ट्वेंटी फाइव फाउजेंड ये पॉजिटिव आपका कैश आ जाएगा ठीक है जो रिमेनिंग बचा है ठीक है अब इसमें देखिए क्या ये देखो ये तो पच्चीस हज़ार पचास हज़ार और ये तो ये क्रेडिट आ जाएगा वन लैख के एक जो उसने इन्वेस्टमेंट की है इसके ऊपर ये पच्चीस जी करते वक्त ठीक है कीपिंग ऑफ द एंट्रिटिक कंसेप्ट इन द माइंड वी सी डैट द बिजनेस इज बिल्डिंग फर्नीचर वाइकल एंड कैश एंड दी will obtain the benefit from the uh, in this figure anything that the providing the benefit to the business is called is asset means anything koi bhi cheez providing benefit kar rahe to the business business in future in future means called kya hota hai asset karate hamare kya hote hain ko jo bhi long term ke liye hamare long term ke benefit provide karte hain business ko wo mar kya hote hain asset ab ye dekhega ye usne na ye investment leke aaya business mein kya kya ab dekho usme kya ye mar kya ye mar kya isko jama kar denge aapko इसको हम जमा कर देंगे जो हमने क्या एक बिल्डिंग खरीदी है कैश कैश है बिल्डिंग है लैंड है और ये हमारा वहीकल है तो ये हमारी ट्वेंटी ये जमा करेंगे तो ये डेबिट हो रहे हैं सारे तो ये क्रेडिट इसके को ला जाएंगे ठीक है तो ये बता रहा है अब इसमें ठीक है तो देखिएगा अब अब देखिए मैं बताता हूँ कि ये पचास हज़ार पच्चीस हज़ार कितना आया हाँ वो आ रहा है ठीक है अब देखिएगा अब देखें इसमें इसमें ये देखना है कि एन जी सिमिलरली लाइबिलिटी है अब लाइबिलिटी जब भी को आप कोई क्रेडिट पे चीज़ खरीदते हो तो वो लाइबिलिटी बन जाती है कहता है एनीथिंग ऑफ द विच इज बिजनेस हैज टू द रीपे ऑफ द फॉर्म इज कॉल्ड लाइबिलिटी जो भी आप चीज़ में बिजनेस रखते हो रीपे करने के लिए उसमें क्या होता है वो लाइबिलिटी होता है इसमें पीछे भी देख लेते हैं कि सिमिलर दी ऑफ टर्म दी मनी मिस्टर ए एंड दिस मनी हैज टू द रिटर्न ऑफ द फ्राम दी अदर कैश ऑफ द आर बेनिफिट जो भी आपकी बिजनेस में रीपे करने के लिए सूरत में होता है जब आप क्रेडिट पर चीज़ खरीद लेते हो क्रेडिट पर खरीदते हो तो वो कहते हैं मनी लाइबिलिटी लाइबिलिटी बनता है उधार पे खरीदो हमारी लाइबिलिटी बन जाती है सो कैश बैनी शो कैश बिल्डिंग फर्नीचर एंड वहीकल आदि असर ऑफ द बिजनेस इज रिसीव फ्रॉम द मिस्टर ए व्हिच इज बिजनेस टू प्रोवाइड द रिटर्न ऑफ द बेनिफिट इज कॉल्ड लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस देयरफॉर द इक्वेशन इक्वेशन असर इज इक्वल टू लाइबिलिटी अब इसमें क्या है कि बिल्डिंग है फर्नीचर है वहीकल है एसर ऑफ द बिजनेस है बिजनेस है अमाउंट रिसीव करते हैं मिस्टर ए मिस्टर ए से व्हिच बिजनेस विल हैव विल हैव हैव टू प्रोवाइड रिटर्न और बेनिफिट इज लाइबल ऑफ द बिजनेस मतलब जो उसको बेनिफिट रिटर्न और प्रोवाइड करेगा री पे बैक में उसको इसके यूटिलाइज करके उसकी क्या होगी लाइबिलिटी होगी उसकी ठीक है तो इसको हम बकायदा हम देखेंगे तो अब कैपिटल को देख लें लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज क्लासीफाइड टू दी टू मेजर क्लासेज अकाउंट पेबल इज अकाउंट पेबल इज आउटसाइडर एंड पेबल इज ऑनर दो टू दी पेड ऑनर द लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू वर्ड ऑफ द ऑनर इज कॉल्ड कैपिटल जो लाइव बिजनेस की लाइव बिजनेस की लाइबिलिटी होती है ऑनर की तरफ जो ओनर को उसने पे करना होता है वो क्या होता है कैपिटल होता है और जो आउटसाइडर को उसने पे करना होता है वो क्या होता है हमारे अकाउंट पेबल होते हैं या अपेबल होते हैं ठीक है ये बात जेन में रखिएगा ठीक है तो वो लाइबिलिटीज होती है ठीक है जो वो लाइबिलिटी वो पेबल होते हैं आउटसाइड को ठीक है तो ये कैपिटल होता है जो ओनर को देना होता है तो ये अब फार्मूला एस इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी ठीक है तो ये मैंने ये देखना तो ये हम आगे इसको प्रैक्टिस के साथ देखेंगे इस क्वेश्चन नंबर फाइव में तो ये बात जेन में रखिएगा कि एस इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के होते हैं ठीक है तो हम इसको देखेंगे और डब्ल एन के मेरे लेक्चर को जरूर देखिएगा जरूर देखिएगा क्योंकि वो आपके लिए बड़े हेल्पफुल रहेंगे और बकायदा आपको आपको अकाउंटिंग क्वे